All right. Hello, class. Good evening. Good evening, teacher. Hi. Happy Monday. Hello, teacher. Good Hello. Evening. How is it going? Hello. ¿Cómo están, chicos? How are you? I'm fine. Very You're good. fine? Okay. Vaya, vamos a, a dar inicios. Hey, class. Eh, how was your weekend? What did you do? ¿Qué hicieron el weekend? Did you practice your English? No, I said, come on, so, so. class. So, so, ni okay. siquiera me acuerdo que vimos el viernes, José. Oh, Do you remember about Friday's topic? Class number, class number three, I guess. Yes. Some of you didn't come. Algunos no asistieron, así que vamos a hacer el repaso. Before we introduce the new topic. Topic front, uh, week number two, class number four, we are going to make a short review, okay? But let me see you. Where are you guys? I cannot see you. Solo veo sus nombres, you know? And Leslie's right there. Gilberto, that's it. Hi, Carlos. Hi, Jennifer. Hi, Rosy. Hi, Jacqueline. How are you today? Hi, teacher. Hello, nice to see you. Nice to have you here, okay? You know, in my case, just during the, well, since Friday night, I have been very sick. Bien frecuente que la garganta me, me afecte. Créanme que no sé cómo, cómo controlar eso. Ya creo que a esta altura del año es como la quinta vez que me da gripe. Imagine. Así que ahorita vamos a estar igual. Si sí, en caso hago la cámara por ratito, ya saben por qué, ¿sí? Para tomar agua, o para poder este, controlar la tos. Pero no, ahí estamos, todo bajo control. Gracias por el esfuerzo, clase. Vamos a dar inicio. Let me see. How many students are we already? Son 10. Revisemos quién está en la clase. Remember to say here. Or present, okay? Group uh, No, not here. Vamos a ver, principiante dos. Ahorita revisamos. Wait, just give me a moment, okay? Okay, teacher. Is it raining out there? No? Is it raining? No? Yeah, yes. Yes, it is? Okay, is that a heavy rain? No. Not really, okay. ¿Dónde está su grupo? Let me see. I guess it's right here. Vale, ya vamos, ya vamos. G, 6, C. Where is it? Today is September 4th. Wow, miren, qué rápido. Ya vamos con el cuarto día de septiembre. Sí, de fácil. Aquí está, chicos. Alfredo Rigoberto. Alcántara, Alfredo Rigoberto Alcántara, Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. All right, Eric Isaac Chávez Hernández. Present teacher. Selena Eric, Gilberto Lazo Funes. Present teacher. That's all right, Gilberto Jacqueline Janet Guevara López. I am here. All right, Jacqueline, Janice Olivia Ayala Pérez. Janice Olivia. Do you know about Janice? Janice la tuvimos en la primera sesión y después por 14 
minuto y ya no volvió. ¿Qué se habrá hecho, Janis? Jennifer Elizabeth Eura Santos. I'm here, teacher. Okay, Jennifer. Nice to have you here. José Adilson Vázquez García. Present, teacher. Okay, Adilson. José Ramberto Calderón Pacheco. José Ramberto Calderón Pacheco. José Roberto Revelo Calderón. José Roberto Revelo Calderón. Karina Abigail Pérez García. Karina Abigail, Carlina, Lorena Navarro Ruiz. Ok, Lorena is not here. Kenia Lisset para una Hernández. Ok, Kenia, that's right. It's not here. Kevin Alexis Escobar Cruz. Leslie Elizabeth Cornejo Monterrosa. I'm here, teacher. All right. Lucía Verónica Nerio Márquez. Lucía Verónica Maximiliano Donay Flores Escobar. Maximiliano Flores Escobar. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Nubia Esmeralda Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Ok, Rosa, excelente. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Tati Valeria Michel Monge Valencia. Present teacher. All right. Mm -hmm. Me llama la atención que algunos se encuentran finalizando el básico 1, dice. Wow. Tal vez se van a unir próximamente. Chicos, se recuerden la asistencia, es muy importante. Cada minuto se va contabilizando y la idea es que no perdamos, ¿verdad? Ninguno de los, de los minutos de clase, en caso de que vengan en camino a casa o que eh, necesitamos estar de oyente, háganlo, pero conéctense a la sesión, ¿sí? Recuerden que vamos subiendo también cada una de las sesiones a la plataforma, al playlist de YouTube para que puedan ir también revisando que el contenido que vemos así cuando lleguen a la siguiente clase podamos enlazar contenido previo con el nuevo porque ese es eh, como la forma de trabajo va como una cadena vamos agregando, agregando hasta que sean capaces de utilizar varias estructuras, vocabulario de una forma conjunto, ok? So, I'm just going to present the topic for today. But before, as I said, as I mentioned before, we are going to make a review. Okay, revisemos. Here we go. Wait, just give me a moment, okay? Vamos a guardar la asistencia nada más. Here we go. Bueno, ahí está. ¿Qué nos corresponde? ¿Se acuerdan que son cinco clases por cada unidad? ¿Qué clase es esta clase? ¿Quién se acuerda? This is class number. Class number four. Class number four. That's all right. If you remember at the beginning of this course, class number one, I was introducing or presenting this topic. The use of simple present. But at the beginning, we were making a lot of affirmative statements. When were we using that? For what were we using that information? Dimos muchos ejemplos de qué? Activities that we do at work. But we were expressing 
uh, that information with affirmative statements. In this opportunity, we are going to present some extra examples or probably the same information, but in this case, by making negative, negative statements, negative sentences, okay? So class number four is going to be about the use of the simple present negative statements, yes? También nota entonces del tema de la lección 4. That's it. Yes. La clase 3. Vamos a enlazarla. ¿Qué vimos en la clase 3? If you remember, we were using this structure, the use of how many and how much. ¿Qué significaba how many? What's the meaning of how much, class? ¿Qué significaba esto? Who can remember? How many is cuánto, cuánta. Okay. How much is cuántos, cuántas. That's all right. That's perfect. Cuánto, cuántas. Ok. Bien. Entonces, eso es lo que veíamos la clase anterior. Cuánto, cuántas. ¿Para qué ocupábamos el cuánto y cuántas? ¿Qué estaban tratando de averiguar at the beginning? Information about. ¿Cómo le llamamos a ese tipo de información? Se lo voy a mostrar por acá. Yes, aquí está. ¿Cuál era nuestro propósito en esa clase? To talk about or to request information about specific ¿Quién se acuerda que vimos? Información financiera. Muy bien, ocupamos. hablábamos de yes, vamos, hágalo, díganos. Hablábamos de eh, por ejemplo, cuánto ganábamos, hacíamos los ejercicios de nuestras actividades en el trabajo, a qué nos dedicábamos, yes. eh, lo de las vacaciones y, y eso. Bien. ¿Qué preguntas utilizábamos? Take a look at examples. Number one, how much is it? How much do you make? How much do they take? And in number four, uh, let's read the example. How much does the company pay? At the end of the class, nos quedaron pendiente eh, la práctica de este ejercicio, okay? Where do you work? What do you do? What are your key job duties? How many days? Do you have in your vacations? How much do you make? ¿Cuánto ganas? How much do you make? And that's it. Y eso veíamos la clase anterior. Do you have that information? ¿Será que todavía tienen a la mano esa, esa information? Because I want to practice, you know, by asking at okay. least uh, a couple of you, two, two volunteers who can give me that information. Yes? Do I have volunteers at, at least one or two? So we can practice and we can conclude this activity because we didn't have time on Friday to finish with this activity. Yes? Who wants to practice? Volunteers, at least one or two, please. Vamos, no tenga miedo. Go, please. Okay, aquí vamos. Um, hey, where do you work? El INTV editor, editor. Ok. ¿En what do you do? Eh, have a meeting with my boss once monthly. Edit mm -hmm. programs national del INTV. Check email and uh, platform company. All right. ¿Qué piensan, clase? ¿Qué le pregunté? Sí, si ¿sí me ayudan, clase. What? Ah, what do you do? Ah, y aquí hace Supuesto. Me confundí. Ah, don't worry. Perfecto. Para eso es la práctica, ¿sí? Ok, ok. Preguntemos otra vez. What do you do? Okay. El INTV Editor. Ah, ok. El INTV Editor. 
Bien, ahí entonces queremos saber un poquito más. What are your key job duties? ¿Qué haces? Sus actividades. What are your key job duties? Okay. Have a meeting with my boss once monthly. Mm -hmm. Monthly. Edit programs national de 20 B. Check email and platform companies. Okay. Wow, interesting. How many days do you have in your vacations? Vacation once per year plus public holidays. Oh, interesting. How much do you make, Rosy? My salary is $500 per month. Mm, okay, that's all right. Perfecto. Ya vieron cómo podemos entonces ahora darle información en inglés. Eh, Rosy, busque a uno de sus compañeros para consultar la misma información. Yes. Go, oh, please. Look for okay. somebody. Yes. Los que tengo aquí en mi ventanita. Jennifer. <laughs> es la que me salió aquí. <laughs> really? Ah, por tener cámara encendida. Yes. That's it. Go, please. Vamos. <laughs> Hagamos el ejercicio con Jennifer. Go. Okay. Where do you work? El INTV. I work at INTV. What do you do? Do? I'm journalist and I'm producer and I'm audiovisual producer. Okay. What are you key job duties? Okay. Um, do the interview? Social media manam manam manage? management and management manage okay management management yes now you got it okay yeah. management management management, yes. management. And... yes don't worry and... you can do it okay <laughs> producer audiovisual content okay how many day how many days do you have in your vacation once a year plus a uh, public holidays. Wow. Okay. How much do you make? Uh, $700. Mm -hmm. No bonuses. You don't have bonuses. No, 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 no bonuses. Okay. okay. So great, great job. Excellent. Ya ven como entonces consultar eh, información. Sí es cierto, ¿verdad? Que es financiera, pero claro, tal vez alguien de confianza o en alguna conversación puede surgir ese tema, ¿sí? Los dos últimos volunteers, vamos a ver, ¿quién es más? Ya lo hizo Rosy, Jennifer nos ayudaba, dos más. Les voy a proyectar siempre para que ustedes puedan intercambiar información. Yes, two more, at least two more. Los de cámaras apagadas, ¿verdad? All right, let's pick somebody. Ahí están las cámaras encendidas, ya, ¿eh? Por no participar. Come on, class. I need a guy in a girl. Ok, Gilberto, elija quién le va a acompañar en la conversación. Who's going to participate? Who? ¿Quién, Gilberto? ¿Quién va a participar con Gilberto? Vamos, usted va a tener el honor de elegir a él. Eric. Eric, where is Eric? Eric Isaac Chávez, right? Are you ready, Eric? Le van a hacer un par de preguntas. Vamos. Go, please. Yes. Ok, excelente. Esa es la actitud. Yes, I'm ready. Go. Where do you work? I work Cycron. De El Salvador. What do you do? Um, what is who's manager? Okay. What are okay, your duties? Duties, uh -huh. um, Order preparation. Check emails. Operate. 
for lives and send dispatch mails. Okay, interesting. Continue. Who money they do you have in your vacation? Um, 15 day plus public holidays. Who much uh, do you make? Um, 50, no. 500, 500 uh, for a month plus overtime. Oh, okay, overtime. Seven so in overtime classes. What is in Spanish? Overtime. Uh -huh. Sobre el tiempo. Uh -huh. O las ex extra hours. Extra hours, overtime. Yes, interesting. But I want you to notice something. Quiero que vamos entonces o que adaptemos el ejercicio. Sí. Hasta ahorita porque estábamos consultando las preguntas. Pero no se les hace como me está interrogando. Where do you yeah. work? What do you do? What are your jobs today? Yeah. Yeah. Como yeah. cambiamos el sentido de esa información. If you see in this conversation between Ruth and Josh. ¿Cómo hago para que mi conversación no se sienta como entrevista? ¿Y él quién es? Porque me está preguntando de dinero. No. Look. How about you? How about you? ¿Qué hacemos con esta expresión? How about you? What about you? Le lanzo nuevamente la pregunta a la otra persona y así hay un intercambio de información. How about you? What about you? Look, y tenemos otro tipo de preguntas. Después de decirle, what about you y tú? And how much do you receive? Ah, ¿de qué otra forma hacemos más amena la conversación? By adding some expressions. Agregan algunas expresiones. ¿Cuáles agregarían para hacer más interesante la conversación? Agreguemos eso incluso. Hey, interesting. ¿Verdad? Si me dan una información. Hey, interesting. Interesting. ¿Qué otra palabra se me ocurre? Hey, wow. Great. Amazing. Great. Great. Yes. Para que la persona sienta si está prestando inter eh, interés en lo que le estoy diciendo. No solo la estoy interrogando, sino que intercambio información. Vaya. Vale. Esa es mi sugerencia. How about you? What about you? Interesting. Wow. Amazing. Great, okay. Yes, intercambio. So, what are we going to do right now? Tomen nota de estas interjections. Palabras para resaltar. Interesting, wow, amazing, and great. Y agreguenle el how about you. How about you? Que es lo mismo que digamos. What about you? ¿Y qué sobre ti? ¿Y tú? Algo así sería la adaptación. That's it. Y ahora sí, lo voy a enviar nuevamente a los grupos. Y quiero escuchar un diálogo. Si se fijan, ¿quién va a elaborar ese diálogo? Van a ser ustedes. In this case... No va a ser simple repetición. Ah, Ruth and Josh, not really. Vamos a tratar de los diálogos. Sí repetirlos, of course. Sacar vocabulary. Ideas. So after practicing with the dialogues and the new vocabulary, you are going to be able to, okay? You're going to be able to eh, produce that information. ¿Sí? Vamos entonces a 
hacer una conversación con mis compañeros. Sería de las primeras eh, actividades para que nos movamos ya a las simple present negative statements. ¿Sí? ¿Con qué información lo van a hacer? You're going to present this information. Esta se las compartí en WhatsApp. On Friday, if you go there to WhatsApp, you can go and look for this picture. Okay? The idea is for you to create a conversation. Creen una conversación. Puede decir, hey, hello, nice to meet you, good night, good evening. Y van a estar intercambiando información de cinco preguntas. Where do you work? What do you do? What are your Si se les complica decir todo esto, what are your activities or what are the activities that you do at work, probably. Luego preguntamos el resto. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Es clear? Yes. ¿Me siento listo para este ejercicio? Yes or not? Muy difícil, teacher. Is it challenging? ¿Tiene reto? You're ready. Si no estoy listo, mis compañeros me apoyan, ¿sí? Esa es la idea. So here we go. I don't know. Solo veo acá, eh, recordemos el nombre completo, Honor, B and E. Pues creamos ahí el nombre completo para que mis compañeros me puedan llamar por mi nombre. Si no, yo le ayudo, ¿sí? Si no pueden, me dice, ¿ok? Here we go. I guess he's, who's that? It's Kenya, right? ¿Verdad? Vamos a hacer los grupos. Ok, grupos. Me salen seis salas. Al azar, aquí vamos. Chicos, speaking practice. Here we go. Say hi to your classmates. I'm going to be listening to you so you can make a great job. Vamos, oh, chicos, you can do it. You can do it. You can do it. Empecemos. Um, what's your name? My name is Valeria Monge. And your name? Um, my name is Eric Chavez. Um, where? Where do you work? I am accounting assistant. And you? Ah, uh, but listen to the question. Where do you work? Where do you work? Ah, okay. Yes, yes. Uh, I work at Mayora and Mayora. Excellent. Continue, guys. And you, Eric? Uh, I work at Cyclone de El Salvador. Amazing. What do you do? Um, warehouse manager. And you? I am a accountant assistant. Wow. Um, what are your key job duties? I send emails. I make the invoice. I call 
the clients and I have to update all the billing documents and other uh, and whether you keep job duties, Eric. Uh, received by containers order preparation check emails operate for life send dispatch uh, emails wow it's, how much do you make um, Five hundred uh, for a month, a class overtime. Interesting. How, how about you? Six hundred fifty per month. Wow. Okay, that's amazing. amazing, guys. Let me say congratulations. You did an amazing job. Ven lo que son capaces de hacer. You can create conversations by just practicing, Bye. okay? You did an Thank amazing you. job. Yes. Thank you. You're Thank welcome. You. Okay, tal vez una corrección. Receive. Creo que ya escuché con Eric. Receive. Una de sus actividades. Receive. Recibir, ¿verdad? Receive. Sí, yeah. Yes. Yes. That's it. Eh, y el resto. Una duda. Valeria, go please. Yes. Este, bueno, se nos olvidó la pregunta de how many days do you have in ah, your ah, vacation. Ah, ok, ok, ajá. Este, en este caso, si son refraccionadas las vacaciones o divididas, ¿cómo sería? Son, me imagino que cada día feriado, vacación, ¿sí? Así sería. Eh, no. no, o sea, hay, eh, bueno, en mi caso es como que cada quien escoge qué días va a tomar de vacación. Wow. Hasta que se hacen los 15 días en un año, ¿verdad? That's amazing. Esa no la había escuchado nunca, Valeria. Ah, entonces. Vale, Por ejemplo, si... una semana al mes. Ajá. Este. Pero creo que se dicen refraccionadas, no estoy segura. Ajá, pero mi pregunta es, ¿son cuántos al año? Siempre son 20, creo que son 21 días de ley, algo así, en total, ¿sí? ¿O 15? ¿Cuántos eh, días son? 15, Normalmente creo. son 15. 15, de verdad, 15. Sí. Pues, entonces podríamos redactarlas, ustedes eligen. La pregunta es sobre las vacaciones. Let me read the question. How many days do you have in your vacations? Ah, si se fija la pregunta, dice, ¿cuántos días tienes en tu vacación? Entonces podríamos decir 15 days per year. 15 días por año. Y ya si quiere, ¿cuántos? Ajá, ¿cuántos son en total? Ajá, entonces podemos decir 15. Y ya si queremos dar más información, yo decido, I pick which days are going to be my days off. Cuando decimos days off, día de descanso. Okay. En el chat, ahí está. I pick which I pick days which are going to be my days off. Yo decido cuáles días van a ser mis días libres. That's it. Okay, thank y, you. Y, yes, Eric. Digamos, mm -hmm. en el caso de, de nosotros, de la empresa Ajá. donde yo estoy, sí, Eric. los 15 días los dividen en, en el tiempo de vacación. Por decirle algo, en la Semana Santa son tres mm -hmm. días mm -hmm. de los 15. Wow. En la de agosto, de igual manera, son tres de los 15 para agarrarnos la semana completa, ¿verdad? Ah, y los okay. últimos días restantes eh, los dan en diciembre. Mm. O sea, nosotros aproximadamente venimos saliendo entre 20 y 21 de diciembre. Pero okay. siempre cumpliendo los tiempos. Ahí como se podría de, de, de decir. Digamos. Vaya, porque le llamamos public holidays a las feriados, por ejemplo, Semana Santa, eh, la de uh -huh. agosto. Entonces podríamos ahí yes. mencionar como usted me dijo, dos días en 
Semana Santa, two days in o dos días de, pongámoslo acá. Dos días o tres me dijo, three days. Tres, tres en cada semana, yes. Three days in each public holiday. Cada, de cada celebración pública. Son tres días, ¿verdad? O seamos yes. más específicos, que creo que son solo dos eventos. Sería Semana Santa, que es Holy Week, y las fiestas agostinas. ¿Verdad? Podría ser así. Three days in each public holiday. Toman tres. Y el resto, en the rest, on December. O al final de diciembre. Ahí está. Así podría responder usted, Eric. Three days in each public holidays and the rest on December. Porque primero respondió, ¿cuántos son? 15 days. Y ahí especifica. Days in each public holiday and the rest of days on December. Así. Right? Más, más específico. Más específico, claro, si la gente quiere ser más específico, that's all right. Ah, chicos, voy a revisar los otros grupos. Pueden volver a la sala principal, a main sin job. Great. Okay, thank, thank you. you. You're welcome. Hello, hello, Adilson, what's going on? And the rest of your classmates? Yes, pero me abandonaron. Where did they go? Que se me hicieron. Bye. So let me send you. Vamos a enviarlo a. Vámonos a la. A la uno. Porque no he ido ahí. A la uno. Vámonos ahí. Los voy a acompañar. Ok. All right. Hello, class. How much do you make? What? Hello, teacher. Mush. How is it going? All right, okay. So keep on working. Okay. Y ahí en el McDonald's lo que pones son 350. El mínimo. Ajá, el mínimo. Okay, entonces sería 300. 350. 350, okay. Yes. Ok, tenemos nuestro diálogo. Ok, let me listen to you then. Ok. Just one second. Ok, don't worry. Ok, empiezo con alguien. ¿Con quién empiezo, chicas? Dale. Conmigo. Ok, vaya. Hello, good evening. Hi, how are you? Very well, and you? I'm fine. I have some a question for you. Okay. Where do you work? I work in McDonald's. Great. What do you do? I am general manager. Okay. Interesting. Yeah. How many how many days do you have in your vacation? Uh, I never have vacations. Really? Okay. Yeah. How much? For men. How much do you how much do you make? Uh I make Three hundred fifty dollars for me, for me. Okay, excellent. Thank you. Wow. Ahora cambiamos. Si okay. Querer. Yes. <laughs> Interesting. <laughs> Ahora le pregunto, lo hago contigo. Mira, lo que pasa es que como solo me aparece tu contacto de celular, pero cómo te llamas? Kenny. 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 Es yeah. que como me aparece yeah. solo. No, Ahorita. Es que no worry, Kenia. Solo... Yo le ayudo, no, Kenia. Pues... Ahorita lo cambio. No worry. Gracias. Ok, <risa> no. okay vamos, Kenia. Okay, 
Hello, good evening. Where did she go? Hola. hola, hola. Hello, hello, she's Kenya. She's having issues. Yes. Okay. There she goes. Es que se, se traba y se ¿Sí? Apaga un ratito la cámara, Kenia. Tal vez así no le da problema. Hello. Si no se le escucha muy bien, se hizo la señal. Ahí está, eso. Tal vez ahí. Ok, ahí sí. Hola, mi amor. ¿Está lista? Yes. Ok. Hello, good evening. How are you? I'm fine, and you? What's your... I have a question for you. Okay. Where do, where, where do you work? I work in McDonald's. Great. What do you do? I am general manager. Interested, interesting. How many days do you have in your vacation? Oh, I never have vacation. Really? Yeah. It's bad how, for me. How, how much do you make? Uh, I make $350. Ahí estamos. Excelente. Wow. All right. I don't have vacation. That's wow. amazing. Vamos wow. muy bien, chicos. Wow. Keep on practicing mientras wow. reviso los últimos dos grupos y nos vamos a la sala principal. Amazing. Wow. Great job. Hey. Hi. And you? And you. Ajá. Creo que sería and you. Uh -huh. Oh, how about you? ¿Qué hay de ti? Uh -huh. How about you? Y ahí sí, ya, yo respond respondo. Eh, podríamos poner la respuesta que yo di, que es una vez al año, sería once, once a year plus public holidays. Okay. Ajá. Uh -huh. Once a year, once public holidays. Luego va la siguiente pregunta que es how much do you make? Que cuánto, cuánto te pagan? Uh -huh. um, I make meeting, I send email and And sometimes I take a picture for the events. Uh, how many you vacation? Uh, what? How many? How many? How many? Uh, yes, how many? Think. How many days? Hola, teacher. Es que, es que estamos tratando de decirlo sin leerlo. Yes. Vamos, vamos. Que vemos neuronas. <ríe> uh, no, pero en esa me voy por vencido. No, go, you can do it. ¿Qué está preguntando? How many days? How many days? ¿Qué pasa con eso? How many days, yes. How many days do uh, uh, In your, in your package? Yes. <laughs> uh, I have two weeks per year. Okay. Uh, how much do, do you make? I, I make 400 per month without bonus. <laughs> 
Yes. Ok, ahora te pregunto. Eh, um, where do you work? I am for Tus El Salvador. Ok, and what do you do? It's interesting. Interesting. I am an agricultural engineer. Ok, and what are, what are you keep job dirty? Sí, sí. How much do you make? Um, I make five five hundred dollars. Wow, okay, very good, very, very good. And uh, well, I have one question for you. And um, how are where do you go? Where do you work, Veronica? I work in Cyclone El Salvador. Okay, very good. I have uh, one question more. Uh, what do you do in the company? I I work I I am a counter, a counter, Yes. Ay, teacher, no había que estaba ahí. Sí, I was just consulta. listening. Solo estaba escuchando por eso. Great job. Continue, continue. No more. <laughs> well, no, I have one question for you, teacher. Mm -hmm. Mm -hmm. How do yep. you say eh, auxiliar de tesorería? Ok. Tesorería porque es como el accounting. Tiene que ver con contaduría también, ¿verdad? O vamos a ponerle así. Okay. Accounting auxiliary or auxiliary accounting? Vamos a poner. You can say yes. De tesorería, ¿verdad? Me dijo auxiliar. Sí, no es trustery. Trustery. Trustery, algo así que te sé. Si hay alguna... Siempre hay títulos para... Assistance, siempre sería el auxiliar, ¿verdad? Asistente, uh, assistant. auxiliar, assistant. Solo tesorería, treasury, treasury assistance, treasury. ¿Cómo se, ¿Cómo se dice? Treasury. Ahorita. Tre es que viene, se me hace muy similar a tesoro, treasury. Ahorita se lo escribe en el chat, treasury. Ah, ok. Y assistance, así sería. No sé si lo puede ver. Yes. Sí. Se dice treasury, se dice treasury. Uh -huh. Auxiliar siempre Trust. va a ser assistant, asistente. Es, es al final el título. Sí, es correcto. Treasury assistant. Assistant. Ah, yes, treasury it. assistant. Ah, okay. Vale, chicos. Si ya terminado okay. la práctica, let's go back to the main room. Vámonos, let's go. Yes, ok. Liliana, me Good night. Yeah, ok. Bye. Okay, it's time to come back. I was listening to you guys. And I have, I have to say, hey, you're doing an excellent job. Qué buen trabajo están haciendo clase. I guess we just need some extra practice and that's it. Just keep on practicing by giving this information to probably to your family, close friends. Don't forget to practice. Ya están todos acá. Les decía, you're doing a great job. Yes. I was listening to your conversation. Some of them were very creative. Algunos incluso crearon más información. Sí, me, me encantó que pusieron eh, expresiones extras. I have, a, I have an extra question for you. I have one more question for you. Incluso usaban esa expresión. El, wow, interesting. Amazing. Yes. Eh, veía unos salarios bien mínimos. Por ejemplo, el de McDonald's. Vamos a enviar ahí que, que supervisen, que pasen esa compañía. 350. Vacaciones. <laughs> 350. No vacation. Sin vacación en el año. Imagine. Okay. Escuchábamos un grupo. ¿Verdad? Yes. Are you tiran a mí sin job class? Ay, do you say explotadores? Explota. Oh my God. How do you say explotadores? 
Es un adjetivo que me parece interesante. Ya la vamos a buscar. Listen, miren, también me llamó la atención, teníamos aquí a un, unos compañeros, they were even forcing, se estaban forzando a decir el diálogo sin leer. Okay, intercambiar la información sin leer, and that is amazing. ¿Lo hicieron? Sí, al final lo pudieron hacer. Yo les decía, quememos neuronas, hagámoslo. Listen, si ustedes no se retan, no van a saber de lo que son capaces. Ya el principiante uno, si recuerdan, o incluso la primera semana leíamos conversaciones, repetíamos lo mismo. Not really, the idea is for you to express your own information. ¿Lo van haciendo? Yes. Sí, lo vamos haciendo. Eso que es la clase 4 apenas. Imagínense lo que van a lograr en la clase 20. Van a ser unos masters. Ok. Amazing job. So, no sé si alguno, por lo menos uno de los grupos, quiere presentarle a sus compañeros lo que hicieron. Because we are curious about the conversations. Ok. I was listening to all of the conversations, but probably your classmates, they want to listen about the way in which you were practicing. Yes. ¿Quién quiere presentar a la clase? Lo que hicieron. Go, please. Because of time, I'm not going to uh, have everyone participating. But at least one or two groups. Hagámoslo, chicos. Let's go. As I don't have volunteers, let me see. Leslie, dígame un color. Tell me a color, Leslie. Pink. Pink. Who is in pink? ¿Quién anda de rosado? Le... Come on, me. Leslie. <laughs> <laughs> And Jennifer as well. <laughs> And I can see Tania's picture. She is in pink as well. <laughs> Roberto's wall, la pared de Roberto is pink. Así que hay muchos volunteers. Le... Lorenis background tiene algo de rosado, Lorenis. El background, así que hay muchos volunteers ahora, right? So, Leslie, go ahead with your classmate. Leslie estaba con, I don't really know. Conmigo. <laughs> Jennifer, so, the pink, the girls in pink, go please. Yes. Let me listen okay. to your conversation. Okay. Okay. Hi, Jennifer, nice to meet you. Hi, Leslie, nice to meet you too. I see the last weekend in the bank. And, and Leslie. <laughs> I can see those week in the back. Where do you work? Uh, okay. I'm working at Channel TV. And you? I work in the import company. Really? It's, it's interesting. What do you do? I'm logistic assistant. Great. What are your activities in the work? Internal movement for the entry of the merchandise, take orders on the emails, and call with associates. Whoa, how many days do you do you have in your vacations? Oh, two weeks per year and public holidays. How about you? Once a year, plus public holidays and How much do you make? $450 per month and twice bonus for years. And you? I receive $500 per month. Wow. It was nice talking to you, Jennifer. Me too. Take care. Bye. Bye. Right. Comments, chicos. Vamos el feedback de los compañeros. Después va la teacher. Comments, ¿qué le dirían a las compañeras? So, Leslie and Jennifer, what would you say? Wow, great. It was great, yes. <laughs> yes, exactly. I mean, it's, excellent, it's excellent talking about, about your, your company. Mm -hmm. and your, yeah, right, excellent comment. The information was great, excellent. Yes, yes, Jacqueline. Any other? Your vocabulary, your vocabulary is interesting. Okay. No more comments about the girls' presentation. 
I can say the same, right? You did a great job. Uh, you were like introducing or presenting both uh, parts information. Yes, se complementaron. Leslie, she was asking Jennifer, she was replying. And after that, Jennifer, she uh, was asking the same information to Leslie and they were like interchanging that information. So that sounds great. El buen trabajo. El último grupo, last volunteers. Yes. Mm -hmm. Solo se ponen serio y no dicen nada. Come on, class. Okay, me, um, mi grupo. <laughs> Okay, who were working with you? Rosie, she was with them. Está con Remberto, Kenya, Jacqueline, and Remberto. Adilson. Ahí están. Ese es el grupo uno. Teacher, eh, in my yes, case. Sir. Yes, Jacqueline. Eh, mm -hmm. Only, only Adilson. I am, understand the exercise because um, in... In my case, um, in my case, uh, only, only, um, solo hicimos las preguntas, perdón. <laughs> ah, you didn't create like a conversation. No. Because the idea was for you to, no. to ask the questions, that's all right. But at the same time, like to complement the conversation by adding expressions like wow interesting ah okay and how about you and you era lo que le iban a agregar okay Jacqueline like those expressions para que no se escuche yes. como un interrogatorio sino una natural conversation okay so tal vez Jacqueline quiera presentar el de usted al final de este grupo sí yes do you want to practice I really hope so. Yes? In my case, only the Nielsen. Okay, with uh, Era mi grupo. That's all right. Perfecto, no problema. You were working in groups and pairs as well. So, let's listen to Rosie and who was who's going to... And Roberto, right? And after that, Jacqueline and Alison, okay? Go, please, guys. Okay. Hello, Roberto. Good evening. Hey. Hi, Rosie. How are you? I'm fine. I have some questions, questions for you. Okay. I'm ready. Where, you, where do you work? I work in McDonald's. And Great. you? Where, and you, you? Where do you work? I am work in La Pampa restaurant. Yeah. Excellent. Okay. Uh, where do you work? Hello, Greg. What do you do? I am a general manager. And you, what do you do? Uh, I organize meeting and personal. I okay. serve customers. Good. And Espérame que solo tengo en el celular. Come on, <laughs> Roberto, try to remember the information. You can do it. <laughs> And how many days do you have vacation? Yeah. <laughs> I never vacation. And you? Ah, it's the same. Me too. Interesting. <laughs> Yeah. <laughs> but okay. <for> how <laughs> how much do you work? Do you make work? Oh, I make um three hundred fifty. And you? Uh, three hundred fifty dollar per month. Okay, that's it. It's good to see you. All right. Okay. So, what do you think, class, about the conversation? Mm -hmm. Interesting. Comment. Interesting. <laughs> right. 
Okay, what else can you say? ¿Qué más? Están por ahí. Hablan de la realidad eh, laboral del país, implícitamente. No vacation, 350, <risa> not even the minimum wage. Ni siquiera es salario mínimo, ¿verdad? ¿Cómo dicen salario mínimo, clase? Mínimo. Mm -hmm. Wage, miren el, el chat. Wage, así es el salario mínimo, que creo que es 360, I guess. Yes, 360. Mm -hmm. I was looking for that. Eh, buscaba el adjetivo de explotador, but I don't really get one. Exploiter, no me suena bien eso. I don't really like that one. Ex exploiter, exploiter. My boss is an exploiter. Interesting. That's it. All right, so let's have the last one. Jacqueline and Adilson. Let's listen to your conversation, guys. You can do it. Okay. Hi, Edison. How are Hi. you? Hi, Jacqueline. I'm fine. I'm you? Fine. Um, where do you where do you work in now? I work at Export Salva. I'm you? Um, I work in Unilever. Um, what do you do in in this company? I had I have to check the production time. Also, I create report, and I create the invoice for shipment. And you, what do you do? Wow, in my case, um, I am sourcing planner the products in Unilever and the products food and personal care and home care. Um, wow. Thank you. Um, you um, how do you how how much do you make? I had make I made five. Uh -huh. I had make five thousand dollars. And you in, in my in my case, um maybe <laughs> um seven hundred dollars. One hundred dollars. Okay. Okay. How many days do you have in your vacation? In my case, two weeks in this year. Good, perfect. Nice to meet you, Jocelyn. Uh, and you? I have six, 16 days. Ah, my okay. vacation. Okay. Yeah. Nice to meet you, Ernesto. Nice to meet you too. All right, all right. Hey, that was a very long conversation, a very long dialogue. Muy largo el diálogo. Great. Comments. Comments, comments. Let me listen to you. ¿Qué opinan del diálogo? Very good. Was good, right? Yes, it is. You were using the structures. Tal vez hay una corrección en la estructura. How much do you make? Le preguntaba Jacqueline a Wilson. I have make, decía él. Pero esa es otra estructura. Es, he hecho tanto dinero, dice. No, yo gano. Recuerden que es el presente simple. I make okay. $500, you can say. Uh -huh. Siempre okay, ocupamos la okay. estructura correcta. ¿Cuánto gano? Porque okay. es el presente. ¿Cuánto gano en el presente? No, ¿cuánto gané hace dos meses, tal vez? Ok. That's it. And nice to meet you. Y no le decía Jacqueline, le dije otro nombre. ¿Qué pasó ahí? Ah, don't forget about your classmates or the people you are having the conversation to. Name, ok. 
tengamos ese cuidado. ¿Cómo se llama mi compañero, mi compañera? Para que se note que estamos prestando atención, incluso hasta ese detalle. But you did an amazing job. So, let's move on. Hicieron muy bien clase. Vamos a presentar la otra parte de la clase. If you remember about the topic from today's class, negative statements. In this case, we are going to write some examples about the routine, activities that you don't do. Pero en qué contexto la vamos a presentar? Probably activities that because of security purposes you cannot do during your shift. Actividades que tal vez por propósitos de seguridad no pueden o no deben hacer durante su jornada de trabajo. Take a look at the examples that I have here. Number one, what does it say? ¿Qué dice la uno? I, no se I do not run at my workplace. Okay, I do not or I don't run, it can be at my workplace. Yes. So, negative. Why is it that we don't run? Because it's not safe. No es seguro, ¿verdad? I don't run. Take a look at number two. I don't eat during my shift. No como durante mí. ¿Qué es un shift? ¿Saben qué es esto? Shift. I no. don't, yes. Jornada de trabajo, shift. O sea, las horas que pasan trabajando, eso es un shift. From 8 to 4, de 8 a 4, eso es un shift. Jornada de trabajo. Por eso van a ver mucho, shift, shift, shift. I don't eat during my shift. Probablemente lo hacen en el lunch time. No durante su jornada laboral, ¿verdad? Sino eh, en el tiempo específico, lunch time. Number three, I don't talk that much during my shift. No es que no hablen y que es prohibido hablar, no. I don't talk that much. Sí, pegan un cartelito, no me hablen, dicen, porque no tengo autocontrol, ¿verdad? ¿Les pasa eso? Me sacan conversación, ¿para qué? Dicen, no, come on, so I don't talk that much during my shift. In my case, it happens, you know. Igual, no me hagan hablar porque de ahí no me detengo. Number four, <laughs> I don't keep my, ¿saben qué es eso? My hair loose during my shift. ¿A qué se refiere eso? ¿Qué es loose? Si se fijan, es un, es un adjetivo. ¿De qué se trata las... Eh, what number is it? Number four. ¿Qué será eso? Hair loose meaning. Están arreglando el traje o algo así. Mm, cerca. Algo más, Carlos. ¿Qué más se le ocurre? I don't keep my hair. Hair. Like this one. Loose. Haciendo cola, Jopi. Suelto. <ríe> cabello suelto. ¿Por qué creen que será la cuatro? ¿A qué se hace referencia? I don't keep my hair loose. En los restaurantes. Shift. Ah, probably because people work at a restaurant. O porque y... se le cae el cabello. Exactly. <risas> se me cae el cabello y estoy cocinando probablemente. Or imagine in those production areas in which they have the machinery. Algunas empresas tienen maquinarias que probablemente el cabello puede ser atrapado con un, o se corren el riesgo de sufrir un accidente laboral. ¿Sí? Por eso es que no lo hacen. Si se fijan, no son prohibiciones, sino eh, probablemente es, eh, reglas de seguridad, ¿verdad? Number five. I don't use 
myself one during my shift. Does this apply to you? Is that your case? Or can you say, I don't use my cell phone during my shift? Yes? No? Sí, será que aplica para ustedes en number five? Yes or not? No. Not really? No. You can use your cell phone, really? Yes. Wow, interesting. In my case, I oh, cannot. Right. You know, during... Because in, during the mornings, I work somewhere else. In el trabajo de la mañana, no, they don't allow us. No nos permiten andar el cell phone. But as we have laptops, we have WhatsApp web, we still can use, you know, social media. Pero si no es permitido andar portando un teléfono, ¿verdad? Tal vez por eh, mucho se distrae el personal. So, ocupamos otras herramientas. So, I don't use my cell phone during my shift. Number six. Uh, take a look at this nice example. I don't keep ripped pants at work. ¿Qué tipo de vestimenta será esto, Clas? Eh, ah, uh, Y más que todo es por cuestiones de seguridad, ¿verdad? Sí. Probablemente hay lo mismo que les decía del cabello suelto. Imagínense algo, una maquinaria, una máquina pueda atraparlo. Entonces es por cuestión de seguridad laboral. Yo ah, lo vi una vez, pero con una corbata. Really? No. ¿Cómo, cómo fue, gerente. Carlos? Cuéntanos. Really? Oh, a, no, a, un, a un gerente estaba viendo yes. una maquinaria con, uh -huh. con varios compañeros ahí. Sí. De, del taller, cuando se agarró la, la corbata. Y lograron apagar la máquina porque le iba jalando. Wow, imagínense. Y, y, y nada impresentable, él pues solo se agachó y le agarró la corbata. Es que un accidente puede pasar en un descuido, ¿verdad? Imagínense que, ay, no, que solo de escucharlo creo que genera desesperación. Imagínense ya vivirlo, es algo muy, muy terrible. ¿Qué, otro, ¿Qué otra cosa se les ocurre a ustedes? ¿Qué algo más, algo que no podamos hacer? Y enfoquémoslo en eso, ¿ok? Because of security purposes, por seguridad laboral. No por prohibición, porque miren, las prohibiciones vienen más adelante. Es un tema que vamos a ver. Cómo expresar las cosas que no debo hacer. Aquí solo son cosas que no hago en mi trabajo. Y damos una explicación válida. ¿Por qué no lo hago? Right? Take a look at this one in number six. I don't get angry at work. Is that your case? I don't get angry at work. I guess it's very difficult, right? I don't get angry. Yo no me enojo. Yo no me enojo. Uh, yes. Yo seguido. <laughs> okay. It's not that easy. Okay. It's tan fácil. Bye. ¿Qué podemos observar entonces? Fácilmente podemos convertir todas estas oraciones en afirmativas, ¿verdad? ¿Cómo lo hacemos? Look. If I say I run at my workplace. Ah, se convierte en un afirmative statement. I don't eat. I eat. I don't talk. Look. I talk. And that's it. So how do we create a negative statement? ¿Cómo se hace una oración negativa entonces? Lo hacemos de esta manera. As you may see, we are going, probably, most of the time, we are going to be using the subject pronouns. Casi siempre nos referimos con pronombres, you know? Plus, the verb to be in the negative form, okay? So we can say, esa es una manera de hacerlo. Por ejemplo, I am not late at work. Yo no llego tarde a mi trabajo. You are not late to work. Y también podemos ocupar otra estructura. Que es cuando negamos utilizando un 
Auxiliary. What are the auxiliaries that we are going to use? Don't and doesn't. If I want to make use of the verb to be, dividamos otra vez el verbo to be. ¿Cómo voy a negar con el verbo to be? Verb to be plus not. El verb to be más el not. ¿Ok? Am plus not. Y si ya quiero ocupar otros verbos que ya no sean el verbo to be, ocupo un verbo auxiliar. Yes. Don't. Y luego de el auxiliar va el verbo. Sí. And that's it. Para que recordemos esa estructura. Verb to be. Yo no soy o yo no estoy. Tú no eres, tú no estás. Pero los ejemplos que acabamos de presentar, I guess, creo que ninguno va con el verb to be. ¿Se fijan? Todos están ocupando verbos que no son el verb to be. Run, eat. Ayúdenme a identificar number four, five, and six. ¿Qué verbos ocupan en number four, five, and six? Keep. Okay, pick number four. In number five. Yes. Yes. Number six. The same, keep. Right? Keep. 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 Por eso es que ven que todos ocupan el don't. Ahí está la razón. ¿Por qué ocupo don't acá, teacher? Porque estoy conjugando o redactando con otros verbos. Run, eat, talk, keep, use. Si ya quiero ocupar el verbo to be, para expresar ser o estar, lo hacemos así. I am not late at work. Yo no llego tarde al trabajo. Verbo to be y que debíamos de agregarle el not. ¿Qué otra cosa? We are not together during lunch time. Se me ocurre esta. No nos juntamos. Probablemente hablamos de compañeros de trabajo, ¿verdad? No nos juntamos durante el tiempo de almuerzo. We are not together during lunch time. And that's it. Para que vean entonces las diferencias. Cuando ocupo un auxiliary verb. And when are we going to use not? Ok, and that's it. Right, vamos a la práctica. En la práctica es donde aprendemos más. So this is like uh, some ideas. But before, le voy a enviar esto. Before I forget, I'm going to send these examples, right? Just give me a moment. Vale, si surgen preguntas ahorita, this is the time for you to ask questions or comments. ¿Se va comprendiendo el desglose del tema? Yes. Be clear. Yes, teacher. Yes, teacher. Interesting. What a great group. Que buen grupo tengo, ok? No questions, and you get everything at once. Here we go. Let me send this picture. Ya pasamos lista, sí, ¿verdad? Do we? Yes, teacher. Yeah, I guess, ok. okay. Where is your group? Here we go. Ahorita leo los mensajitos de algunos. I'm so sorry. Did you get the picture? All right. No. Ahí está. There you go. I guess I... You got it right. Now you got it. Vámonos entonces a la práctica. If you go to the book, you're going to find some examples about negative statements. Ah, but before we move on, if you want to continue practicing the use of how many and how much, 
Miren, había una segunda conversación usando how many, how much. Así que pueden practicar también esta posteriormente. How many, how much. There you have some examples as well. Okay. Class number five. La clase cinco es de repaso. Ahí lo vamos a estar haciendo, okay? So in this case, if you move on. Aquí inicia. Si se fija, negative statements. Negative statements. The first example that we have are examples that in this case we are going to be using not the verb to be, but the rest of the verbs that we have in English. Example number one. Who can read the number one? Maria. ¿Qué pasa That's con not Maria? work at HPBC. Maria does not work at HPBC. Excellent. Number two. Go, please. Read number two. Marcos does Marcos. not stay late at work. Ah, it's a situation. Marcos does not stay late at work. No se queda tarde el trabajo, en el trabajo. Number three. Juan and Pedro do not write reports. Tell in Kenya in number four. Not send letters. We do not send letters. Okay. El auxiliar. ¿Cómo sé cuál auxiliar voy a ocupar? Do or does? Because of the subject in this case. Maria, it's the person, Marcos, and Juan and Pedro are the subject, and we. En base al sujeto, así es el auxiliar. Does, it's going to be um, the auxiliary of the sentence whenever we are referring to he, she, or it. The rest of the subject we are going to be using do. Ok. Quiero que pensemos en nuestras actividades. For example, ¿de dónde puedo tomar ideas? If we go back, to, creo que fue la clase 1. I guess it was class number 1 or 2. Aquí están. Miren, unit number 1. En la clase 1 veíamos esta. On Mondays I. Actividades que yo hago, ¿sí? I type a letter, I write, I write a report, I attend a meeting. Creemos oraciones negativas en base a esto. Si ven el verbo, checked. Type. Write. Attend. ¿Qué estructura van a ocupar? ¿O qué auxiliar van a ocupar? Look. Do. Not. Sí, porque son oraciones de no. información personal. Todas van a ser I don't. I mm. don't, I don't. ¿Por qué? Porque el verbo es diferente al verbo to be. No hay ninguna con el verbo to be. Mm -hmm. no. So I don't check my email. I don't type a letter. I don't write a report. I don't attend meetings on Fridays probably. I don't call clients, and that's it. ¿Sí? Ok. First activity. Primero, you are going to create negative statements. Me crean oraciones negativas um, y me le agregan un complemento. Ya está la base. Check my email. You are going to add a complement. Agrega un buen complemento. ¿Sí? Vemos el primer ejemplo. Cómo hacemos una oración muy completa. Check my email. Vamos, clase. Sería I. I don't. I don't, don't check my email. Denme un buen complemento. In the night because. Yes. At night because. Continue. Uh, because I relax. <laughs> because. How was that, Jacqueline? I am relaxing. <laughs> yeah, right, because I am relaxing. See? 
perfecto. Si ven cómo cambia la idea, check my email. Muy básica. Come on. Seamos un poco más avanzados. I don't check my email at night because I am relaxing. ¿Sí? Más información, más complementaria, más avanzada. ¿Ok? Vamos a seguirnos en grupo. But listen, no solo van a ocupar estos ejemplos. You are going to create... How many? ¿Cuántas les pido? Por grupo, por lo menos, like, 12. Para que agreguen unas cuatro más. Den cuatro ejemplos de cosas que no hacen como parte de su rutina en su trabajo. Please. O también lo que decía Jacqueline, revisar el email y daban información, por ejemplo, at night. ¿Sí? Repito nuevamente. Todas estas, from one to eight, créenles un buen complemento, negando que no hacen eso. ¿Yes? Con su grupo van a tener cuatro oraciones en conjunto. Activities that you don't do at work. ¿Ok? Is it clear what you're going to do? ¿Está claro? ¿Yes? ¿Está claro lo que vamos a hacer? Necesito 12 oraciones al final, ¿ok? 12. 8 ya tienen aquí la base. Agreguen 4 más al ejercicio. I'm going to be sending this picture again. Go and check WhatsApp. Regresamos en unos 5 o 10 minutos. ¿sí? Voy a estarlos escuchando. Here we go, class. Speaking time. Hagamos grupos grandes. Go. Speaking time. Escríbanlo en su cuaderno, por favor. Here we go. Negative statements. This is the idea. All right. El libro, digamos. ¿Sí? Eso, perdón. Ah, ok. ¿Es activity clear? Yes. yes. All right. Yes, so teacher. keep on working. I'm going to be here by listening to you. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. I don't visit 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 clients. Vamos a hacer las ocho que ya están ahí y cuatro adicionales. Sí. Sí. Pero tomemos un ejemplo de las que están ahí y agreguémosles un buen complemento y las platicamos. Muy bien. Okay. Remember, this is a speaking practice entre todos. Ok, la número uno y todos. ¿Cómo va a quedar la uno? La dos. Y así. ¿Sí? Para que avancemos. Because it's very dangerous for me. Ah. Ok. Perfecto. 
sandals. This is um, very dangerous for me. I don't wear generis in my work because it's dangerous very... for me. Yes. Okay. Um, the other, the other uh, examples sentence. mm -hmm. of sentences is I don't talk on the phone uh, when walking uh, because it's, it's distress, this, this, mm, como distractor, no, no, no sé cómo ponerlo. O es peligroso. I don't talk the phone when walking. Peligroso, I... creería que no, porque tenemos una que dice sí, peligroso. Um, para decir de que es eh, eh, de distracción, no, no sé cómo se dice. <risas> Yo te digo, it's the station. Es, entonces sería. I don't talking on the phone when walking because it's distraction. Oh, distraction. Está escuchando. Distractor. 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 Mm -hmm. Distractor. Se escribe igual, se pronuncia diferente. Distractor. Okay. Distractor. Yes. Okay. Great. Only in my case. <laughs> Okay, yo tengo una. Um, uh -huh. I don't serve customers at lunch time. Que es, eh, uh -huh. yo no atiendo clientes en la hora de almuerzo. Ah, ok. Puedes volver a repetirla, por fin. Sí. I don't serving customers at lunch time. Uh, I don't I don't customer service. It, it's the structure or service customer. Serving customers. Customer. In my lunch, repeat this. Lunch time. I don't service customer in lunch time. Okay. Ah, thank you. No. Mm -hmm. Ah, uh -huh. Solo que ahí el verbo sería I don't serve Porque es como el verbo service sería servicio El verbo serve Yo no atiendo ¿Verdad Eric? I serve. don't serve Yes Muy bien Service es un nombre I don't serve Serve, excellent I don't serve In lunch time Yes Ok Questions? I don't. Um, repeat. Um, um, please check la que estábamos haciendo con Chet. My emails. Uh, I don't check my emails because I am busy. I... Uh, you got it? Yes. Okay. Sir. I don't. I don't 
same. I'm eating. No sé si esta que dice está bien, pero bueno. Otra, na, 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 nada de lo que está en el cuadro, sino que otra. I don't eat during shift. I do eat lunch time. I don't. I don't eat during shift. During shift. Shift, ajá. Uh -huh. I do eat lunch time. Entonces está bien. O sea, yo no como yeah. mi jornada laboral, yo lo hago a la hora de almuerzo. ¿Cuánto nos falta? Del cuadro. One, two, three, four, five, six, seven, eight. Eight. Night, night, night sentences. Write and report. Eso no falta, ¿verdad? Write, report. A mí me falta type a letter. Ah, type a letter. Yes. You write and report. Okay. In the traffic, so I was saying because I am traffic. Because I um in the traffic in because the traffic the traffic creo que eso se escribe because the traffic así sería tal cual no. no porque es que es I don't attend a meeting because I am porque tiene que decir yo estoy en el tráfico yo estuve uh -huh. en el, ajá yo estuve en el tráfico no porque como creo que porque aquí está el presente simple por eso I don't attend yo no estoy en la reunión porque estoy en el tráfico. Porque estoy en el tráfico. Ajá. Uh -huh. I don't... Y la otra sería, I don't write a report. ¿Por qué no escribo, ¿Por qué no escribo report? Because I don't have paper. Y <risa> digamos que no tengo papel. Because... O porque estoy incapacitada. Pero ¿cómo se escribe incapacitado? Disable, algo así se escribe, disable. No, no, really, no really, no confundamos incapacidad con discapacidad. Yeah. Entonces. Sí, disable es incapac discapacitado. I am in a medical leave. Vean el chat, medical leave, eso es una incapacidad. O sea, que me dieron un una descanso de dos, tres días. Sí. Yes. I am in a medical I am sí, a medical leave. A medical leave. Leave. L E A V E. Leave. Mm -hmm. uh, okay. Muy bien. I don't write. <laughs> I know. I don't type a letter because I don't have computer. Ah, eso me encanta. Because I don't have computer. Because I don't. Puedo ocupar otra vez el I don't. Sí, ¿verdad? Yeah. Dice, I don't type a letter because I don't I don't a computer. Yes. Remember, el because es una separación entre dos oraciones completas. Yes. La primera oración es completa. I don't type a letter. Oración completa. Because da el inicio a una nueva oración completa. I don't oh, okay. have computer. Yes. Por eso no es okay. problema que repita dos veces don't. Yeah. Ah, okay. 
Mm -hmm. uh, say, I don't check my email because I don't have internet. <laughs> yes. <laughs> sí. Exactly. Uh, no me because... conecto a la clase de inglés en algunos items. Connect to the English class because it is raining. Porque está lloviendo. Oh, because sí, I don't have internet. Uh, Cecilia, because I don't have uh, eh, internet, internet access connection. Or, or connection. Internet access. Access, acceso a internet mm, o yeah, good yeah. internet connection. Buena conexión de inglés, de inglés, de Connect. internet. Se escribe connection, se escribe, ¿verdad? Connection, yes. algo así. Connection. N, connection, C O W N. A W N. Connection. Ay, me parece M esto. Ajá. Connection. Apenas hemos, hemos hecho la que está en el ejemplo. ¿Really? Faltan otras cuatro. Faltan otras cuatro. Sí, yo pensé que habían terminado. Pero... Vamos, les doy cinco no. más. No, you can do it. Ok. You can do it. Vamos, Loreni, Valeria, portemos todos. Adiós, Angenia. Go, please. Eh, es que pienso que a veces dan, dan buenas ideas, teacher. Lo que pasa es que no tenemos mucho vocabulario. O sea, no, no, para armar la oración de que nos fue. Ah, ya, o sea, no sabemos cómo plasmarlo. Ok, entonces. Uh, Porque yo puedo decir, lo que estamos diciendo pero, ahora va. Ya. Yeah. Este, no puedo llegar al trabajo. Porque se arruinó mi vehículo. Ah, no entonces, sé cómo, cómo decir. Lo voy a poner? Solo sé oh, hasta esa. porque no sé cómo decir si arruinó mi vehículo. Ah, ah interesante. Hay cositas así que no, no. My car is broken. Fíjense que son cosas oh, que okay. vamos aprendiendo. Broken. Es algo que está arruinado. My car is broken. Broken, broken. Uh, I don't... No es que se quebró, sino arruinado. Con un desperfecto. Es broken. I don't to go. I don't, I don't to go work. to work because my car is broken. I don't go broken. to work because my car is broken. Yes, por eso les siempre les insisto, ¿verdad? Cuando sean ejemplos de información personal, no tengan miedo de preguntar hasta 10 veces teacher y cómo es que digo esta oración hasta que me asegure que sé cómo se dice porque así ya la memorizo la practico puedo utilizarla en la vida real ¿sí? uh -huh. y como Carlos me dice es una oración muy válida que tal vez le ha pasado ahora ya sabe cómo decirla okay, Yo creo que muchas veces nos pasa también uh -huh. I don't have my lunch time because uh -huh. I porque sigo trabajando o porque estoy trabajando sería because I am work mm -hmm. o, o sea no salí a almorzar o no me tomé el tiempo de almuerzo porque estoy trabajando todavía entonces I don't, I don't have lunch time, lunch time. No tengo, I don't have, because I am Working. Because I am working, así, yes. Porque estoy trabajando. Así. Sí, depende de también, no. saben que como ustedes lo quieran expresar, ¿verdad? Porque estoy trabajando, porque tengo exceso de trabajo, ya serían otras palabras. Pues, Ajá, es, ya, esa, esa de... palabra es la que nos cuesta. Ya, yeah, but you know, las van aprendiendo en el camino. Don't worry, vamos con principios de dos y tienen muy buenas bases. Por eso es que me gusta okay. ponerlos en grupo, porque imagínense, Carlos tiene una pregunta, probably Kenia no, tal vez Kenia se le ocurre una idea, y entre todos construyen el conocimiento, ¿sí? Vale. Mm -hmm. Let's go back, aunque no terminamos, pero let's go back to the main room. Y ahí se van a dar cuenta okay. que hay otros compañeros que tienen unos ejemplos diferentes a los míos, y los vamos a ir anotando, ¿ok? Here we go. Okay. Okay. Great Thank job, you. guys. All right, let's come back. Okay, it's time to come back. 
Listen. Vamos a escuchar. Comparemos qué traen sus compañeros. And what are we going to do? Uh, did you have the extra time to finish with the activity? Did you finish with the 12 sentences that I was expecting or not? No. No, teacher. Muy poquito ah. tiempo. Really? <laughs> Okay, at least, entonces escuchemos algunas. So, let me go and open my, my whiteboard. Comparemos entonces. Number one, ¿quién logró hacer la uno? Uh, okay, I don't check my email because I don't have internet connection. All right, excellent job, Carlos. Does this happen to you? I don't check my email, email because email like this because I don't have internet connection. Tape later. Muy bien, qué buena interacción esta. Vayan anotándolas si se les hace similar a su realidad. Vaya, ahora ya sé cómo decirlo. Number two, go please. Type a letter, escuche por ahí. Type a letter. Who was that? No será, esta otra que pusimos en el grupo sería I don't type a letter because I don't have a computer. Don't type a letter because I don't have a computer. Because I don't have a computer. Okay, any other idea similar to this one? ¿Quién más? ¿Qué otro complemento le pusieron? Type a letter. Vamos, let me listen to you. No, nadie más hizo la dos. Type a letter. Deme en otro final, otro complemento. Eh, puede ser, yes. I don't type a letter. Because the secretary is responsible. Okay, because the secretary, or we can say because it's the secretary's responsibility. Responsibility, the responsibility. O tal vez no responsabilidad, pero también el rol. Duty. ¿Sí? Como es una de las actividades que hace. Teacher, yes. eh, one question. ¿Cómo se dice how do many eh, teclado? ¿Teclado de qué? De la laptop. De computadora. De, computadora. de la computadora, laptop. ¿eh? Sí. Sí. Esos son key porque son teclitas. Keyboard. Ah, keyboard. Pero mm -hmm. keyboard también es... es ah, ya me acuerdo. También, teclado, también. también pues. de música. Mm -hmm. Ajá, es que por eso les digo, ¿de, ¿de qué? Siempre pregunto, ¿de qué? Porque en español adaptamos teclado para muchas cosas. Sí, porque ahorita lo relacioné, pero con música, keyboard. Really? Ok. Mm -hmm. No, 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 really, ok. That's it. Number four. ¿Cuál era la four? I don't remember about number four. Let me check the book. It says write. Number five. I don't write. Uh, go ahead, please. Let me listen to you. Sería la número tres. Okay, number three. Uh -huh. Write. Is... Where is it? Ya no I don't write a report. Ah, ok, yes. Write a report. Mm -hmm. Go, please. Mm -hmm. Díganme esa oración. Ok. I don't write a report because I need more information of the topic. Wow. Very complete one. I don't write a report because I need more information of the topic. We can say about the topic. About it. Mm -hmm. Sobre el tema. About the topic. Wow, imagínense. 
estamos, yo que usil, fíjense que creo que todas las estamos como justificando, porque, porque me parece interesante. Sí, quería ver cómo las redactaban. Number five. Me parece como que fueran excusas prácticamente. Ajá, sí, fíjense que todas suenan como excusas. Yo tengo una sin el Sin excusa de esa que era. Así que... <risa> ok. My boss doesn't send a meeting in the like. A meeting organized. Night. Night. Ok. He do organize in the morning at 8 o'clock. Ok. But the second idea, la, la idea segunda es afirmativa, ¿verdad? Ajá, sí, es la organización. Y organizes. Okay. In the morning. Bien, uh -huh. ahí está. Sí, perfecto. Si se fijan el complemento. Tal, es como que también nos da una razón, ¿verdad? ¿Por qué no lo hace, no lo hace en la noche? ¿Ok? Great job. Me encanta esa oración. Ocupando tercera persona. My boss doesn't have meetings at night. He organizes them in the morning. Amazing. Bueno, nos queda tiempo para una o dos más. Kenya, do you have an example? I, I don't see social networks during work. Ok. Esa fue una de las que saqué aparte. Ajá, podemos ocupar este verbo. Kenia checked. Revisar, porque sí es muy, es un verbo para ver. Pero como algo. Ajá, uh -huh. yes. I don't check social media. I check. I don't media. check social networks during work. Ajá, social media o social network at work. Okay, ¿Sí se fijan? Ok, perfecto. Que I don't check. Thank you, my. Y miren, no necesito una justificación, ¿verdad? Se entiende que simplemente no lo hago. I don't check social media at work. Hay algunas que sí es necesario. Oh, se escucha bien ponerle una justificación. Because, and that's it. Or, there are some other examples in which I do like eh, an affirmative statement in, for people to get or to understand the reason in which we base the negative statement. Bueno, quedan cinco minutitos. Preguntas hasta acá. La idea era ocupar don't, don't or doesn't even. ¿Cómo se sienten con este tema, chicos? Comments about this exercise. Me decía, creo que, ¿verdad? Carlos y el grupo, Carlos. Este, a veces, teacher, tal vez no hayamos cómo redactar las oraciones porque falta vocabulario, ¿verdad? ¿Será que eso les pasa? ¿Es that what is happening? No cómo redactarla, sino cómo... Si lo estoy haciendo bien, o sea, porque ah, okay. en, en mi caso yo redacté esa oración, pero ya usted me corrigió alguno, ah. alguna, alguna, entonces es como que, ajá. Es, ok, perfecto. Vaya, vamos a hacer entonces algo. Listen, eh, porque también me interesa revisar eh, el orden de las palabras, que si va bien estructurada la oración. Let's do something. En la clase de mañana, tomorrow is class number five. Sí, nos queda repaso mañana, es lo bueno. Hagamos corrección eh, de oraciones que han hecho ahora. Yes. Me interesa yes, también, sí. les decía a, a los chicos, ¿verdad? Algún grupo, no recuerdo cuál. Todos esos ejemplos son personales, si se fijan. I don't check my email. Es como que yo aprenda a dar mi información a alguien más. No tengan miedo de preguntar o piensen, pregunto demasiado. No, la idea es que se vayan con esa información clara. 
que yo sepa que está correctamente estructurada la oración o que la palabra o el verbo que utilicé es el correcto, right? Para que cuando ya me toque a mí hablar de estos temas con alguien más, ya sé dónde ir a buscar o ya recuerdo eh, porque memoricé esa expresión. Okay, that is the idea. En esta clase es lo que hacemos. ¿Por qué los pongo en grupo? Un compañero puede tener la idea, no, así se dice, o esta es la palabra, ese es el verbo. Y entre todos nos ayudamos, ¿sí? Pero no duden de preguntarme cuando ando en los grupos. Muchas veces solo escucho y corrijo tal vez alguna palabra. ¿Sí? Así que pregunten siempre que sea necesario clase. Esa es la idea de la sesión. Sí, who is in the English class? ¿Quién sigue en la clase? Vamos a ver. Because the class is over. Se acabó la clase. Alfredo Rigoberto Alcántara. Do you know about Alfredo? Carlos Roberto Regalado Romero. Present teacher. Ok, excelente. Eric Isaac no. Chávez. Eric, where are you? Ok, Eric, excelente. Gilberto Lazo Funes. Present teacher. Ok, Gilberto. Jacqueline Janet Guevara López. Present teacher. Excelente. Janis Olivia Ayala Pérez. Not here today. Jennifer Elizabeth Evora Santos. I'm here, teacher. Perfect. José Adilson Vázquez García. Here, teacher. Ok. José Remberto Calderón Pacheco. Always here. All right, excellent. José Roberto Revelo Calderón. Ok, Karina Abigail Pérez García. Okay, not really. Carlina Loreni Navarro Ruiz. Present. Ok, Loreni, Kenia Lizeth. Kenia Isid Barrera, right? Barrera Hernández. Kenia. Lizeth Barrera Hernández. Yes, no me han corregido todavía esto. Kenia Lizeth Barrera Hernández. Ok, okay. excelente, Kenia. Kevin Alexis Escobar Cruz. Thank you. You're welcome, Kenia. Kevin Alexis, Leslie Elizabeth Cornejo Monterroso. I'm here, teacher. Ok, Lucía Verónica Nerio Márquez. Present, teacher. Perfect, Lucía Maximiliano Doinay Flores Escobar. Ok, ahí está Maximiliano. Nubia Esmeralda Jordán Flores. Nubia didn't come today. Rosa Esther Rivera Hernández. I am here. Ok, excelente. Tatiana Carolina Celaya Pineda. Creo que ella escribió en el chat, si no me equivoco, en WhatsApp. En Valeria Michelle Monge Valencia. Present. Perfect. Vaya, aquí estamos entonces con la asistencia. Class number four, it's Over, chicos. Gracias por el esfuerzo de este día, por la participación. We are going to continue tomorrow, okay? Have a good night. Okay. Good night, everybody. Good night. Good night. See you tomorrow. Bye. 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 Bye.